ഓക്കെ നമുക്കിനി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം മെതേഡിൽ തന്നെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നോക്കിയേ അനലൈസ് ദ ഫ്രെയിം ഫോർ ബീം നെഗറ്റീവ് മൊമെൻ്റ് അറ്റ് ബി മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദി ബീം ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് കോളം അപ്പം നോക്കിയാൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ബീമിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് കോളം കോളത്തിൻ്റെ വാല്യൂസിനെക്കാളും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് കൂടുതലാണ് എന്ത് ബീമിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടോട്ടൽ ഡെഡ് ലോഡ് ഡെഡ് ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ കിലോന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ കിലോന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്ന് ഓക്കെ ഇനി ചില കേസുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തപ്പോൾ പറയുന്നതാണ് ഡെഡ് ലോഡ് തരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഇൻക്ലൂഡിങ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അതൊക്കെ അങ്ങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക എക്സ്ക്ലൂഡിങ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് തരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഡെഡ് ലോഡിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ബീം നെഗറ്റീവ് മൊമെൻ്റ് അറ്റ് ബി ആണ് വേണ്ടത് സോ നോക്കിയേ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ബി സിയുടെയും സി ഡിയുടേതും ലെങ്ത് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഹൈറ്റ് നോക്കിയേ ആദ്യത്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അടുത്ത ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അടുത്ത ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാസ്റ്റിലത്തേതും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിം പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം മതി ഈ ഒരു എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിം മാത്രം മതി ഓക്കെ സോ നോക്കിയേ ലൈവ് ലോഡ് പൊസിഷനാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മിഡ് സ്പാൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കി ആ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആ സോറി മിഡ് സ്പാൻ പോട്ട് ബീം നെഗറ്റീവ് മൊമെൻ്റ് എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബീം നെഗറ്റീവ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ബീമിലേതാണ് എന്ന് ഓർത്തിട്ട് സ്പാൻ മൊമെൻ്റ് ആണെന്ന് കരുതരുത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ നെഗറ്റീവ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും സപ്പോർട്ട് മൊമെൻറ്റ് മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് മൊമെൻ്റ് ആകുമ്പം സപ്പോർട്ട് മൊമെൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ സപ്പോർട്ട് മൊമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ബി എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ടിലേതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ സപ്പോർട്ടിന് ഇപ്പുറത്തേക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ലൈവ് ലോഡ്സ് കൊടുക്കണം സോ നോക്കിയാൽ ലൈവ് ലോഡ്സ് രണ്ടിടത്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നോക്കിയാൽ ഡെഡ് ലോഡ് ആദ്യം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ കൊടുക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ആണ് എന്ത് വന്നത് ഡെഡ് ലോഡ് വന്നത് സോ ഡെഡ് ലോഡ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ത്രൂ ഔട്ട് കൊടുത്തു ഇനി സപ്പോർട്ടിൽ മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് മൊമെൻറ്റ് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ടിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ലൈവ് ലോഡ് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്പാൻ ഇവിടെ പക്ഷെ നോക്കി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പാൻ ഉണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഉണ്ട് എന്ത് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ലൈവ് ലോഡ് നയൻ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭീമിൻ്റേത് കോളത്തിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ കോളത്തിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ എന്ന് എടുത്തു നമ്മൾ ഭീമിൻ്റെ അപ്പം എന്തായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഐ ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ ഭീമിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരം ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അല്ലേ ഫോർ ഇ ഐ ബൈ സ്പാൻ അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ ഐക്ക് വരെ അവിടെ എന്ത് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ വരും ഭീമിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ എഫ് ഇ എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ ലോഡ്സ് കൊടുത്തു ലോഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് കണ്ടോ ഇവിടെയും സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് നോക്കിയേ ആദ്യത്തെ എടുക്കുന്നു എ ബി എടുക്കുന്നു എ ബിയുടെ അത് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് നയൻ സോ
ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സോ നോക്കിയേ എ ബിയുടെ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേതാണ് അല്ലേ സോ നോക്കിയേ എ ബിയുടെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് എ ബി എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കിയേ എ ബിയിൽ ഒരു ബിയും വരുന്നു രണ്ട് കോളംസ് വരുന്നു കോളത്തിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് രണ്ടിടത്ത് എല്ലായിടത്തെയും ഹൈറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ബീം നോക്കിയേ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫോർ ഇ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും ഇവിടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും അടുത്തടുത്ത് പ്ലസ് എന്താണ് ഫോർ ഇ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും ഇനി ബീമിൻ്റെ എത്ര വരും ഫോർ ഇ ഐക്ക് വരെ എന്ത് കൊടുക്കണം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ കൊടുക്കണം ബിക്കോസ് നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഐ ആണോ അല്ല വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ ആണ് സോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ എന്ന് കൊടുക്കണം ഡിവൈഡ് ബൈ അവിടുത്തെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് സിക്സ് എന്ന് വരും മനസ്സിലായോ സോ ആ വാല്യൂ വേണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഫോർ ഇ ബീമിൻ്റെ ആണ് വേണ്ടത് സോ ഐക്ക് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് അവിടുത്തെ ലെങ്ത് സിക്സ് ആണ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇ അഗെയിൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇ ഐ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഇ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര വരുന്നു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ഫോർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഏതിൻ്റെ കിട്ടുന്നു എ ബിയുടേത് കിട്ടുന്നു ഇനി ബി എയുടെ നോക്കിയേ ബി എ എടുക്കുമ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് സോ നോക്കിയേ രണ്ട് കോളം വരുന്നു രണ്ട് ബീം വരുന്നു അല്ലേ രണ്ട് കോളവും രണ്ട് ബീമും വരുന്നു ബീം വരുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ കൊടുക്കുക ഐക്ക് പകരം കോളം വരുമ്പോൾ മൈ തന്നെ കൊടുക്കുക കോളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് രണ്ടിടത്തും ലെങ്ത് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ബീമിൻ്റെ നോക്കിയാൽ ഒരെണ്ണത്തിന് ഫോറും ഒരെണ്ണത്തിന് സിക്സും ഓക്കെ സോ ആ വാല്യൂസ് ആണ് ബി എ ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ മോൾ എന്ത് വരും സിക്സ് മീറ്ററിൻ്റെ അതായിരിക്കണം മോളിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ സിക്സ് മീറ്ററിൻ്റെ അതായിരിക്കണം മുകളിൽ വരുന്നത് അപ്പം നോക്കിയേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇ ഐ വരും ഇ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആദ്യമേ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട ഇ ഇട്ടോ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ പുറത്തിട്ടേക്കാം കേട്ടോ സോ ഇ ഐ തന്നെയാണ് സോ ഫോർ ഇ ഐ തന്നെ വരും എല്ലായിടത്തും ഫോർ ഇ ഐ വരുന്നു ഫോർ ഇ ഐ ഞാനും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട ഇനി ഫോർ ഇ ഐ കണ്ടില്ല വേറെ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് വന്നോണം സോ ഫോർ ഇ ഐ തന്നെ വരുന്നു ഐക്ക് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ കൊടുക്കുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി അല്ലേ സോ ബി എ ആണ് എടുക്കുന്നത് എ ബിയുടെ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അത് ഡിവൈഡ് ബൈ അടുത്തത് ഫോർ ഇ ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അടുത്തത് വീണ്ടും ഫോർ ഇ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ കോളമാണ് സോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഇ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ കോളമാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഇ ഐക്ക് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ഒരു ബീമിൻ്റെ സ്പാൻ എത്രയാണ് ബി സിയുടേത് ഫോർ ആണ് സോ ഫോർ കൊടുക്കുന്നു ഇനി അത് നോക്കിയാൽ ഫോർ ഇയും ഫോർ ഇയും എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഐ ഐ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈനിങ് എത്ര വരുന്നു പോയിൻറ്റ് ടു നോട്ട് നയൻ എന്ന് വരുന്നു സോ ബി എ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി ബി സി വാല്യൂ നോക്കിയേ കെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു പ്ലസ് കെ ത്രീ പ്ലസ് കെ ഫോർ ചെയ്യുന്നു സോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ അതായത് ഇവിടെ ഫോർ ഇ ഐ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫോർ ഇ ഐ രണ്ട് ഫോർ ഇ ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഫോർ ഇ ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ ഫോർ ഇ എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് താഴെയും രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഓക്കെ സോ ഫോർ ഇ ഇൻറ്റു ബി സി ആണ് അല്ലേ സോ ബി സിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ബി സിയുടെ ലെങ്ത് സോ ഫി ഫോർ ഇ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ അവിടുത്തെ ലെങ്ത് ഫോർ സോ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി ബി സിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് ബീംസിൻ്റെതും എഴുതുന്നു രണ്ട് കോളംസിൻ്റെതും എഴുതുന്നു ഓക്കെ സോ ഫോർ ഇ ഐ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇ ഐ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഇ ഐ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ്
ഇനി നോക്കിയേ ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എയിലെ വാല്യൂ ബിയിലെ വാല്യൂ സിയിലെ വാല്യൂ ഡിയിലെ വാല്യൂസ് എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു നോട്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുന്നു ഇനി എന്ത് വേണം ഫിക്സ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് വേണം അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫിക്സ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഫിക്സ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം മൈനസ് സിക്സ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ മൈനസ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവന് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവന് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവന് ഇപ്പുറത്ത് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് തന്നെ വരും ഓക്കെ ഇനി നോക്കി അടുത്തത് വരുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് മിഡ് സ്പാനിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ടാണ് സോ അത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് ഇല്ല ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ക്യാരി ഓവർ ഇങ്ങോട്ട് വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതാതെ വിട്ടത് അത് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ കേട്ടോ എഴുതിയെന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറയ്ക്കത്തില്ല എഴുതിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടും മാർക്ക് കുറയ്ക്കത്തില്ല കേട്ടോ ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇത് മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ വാല്യൂസ് മാത്രം മതി നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം കളയേണ്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഈ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ ഞാൻ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയത് ബിക്കോസ് ഇത് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങോട്ട് ക്യാരി ഓവർ എന്തെങ്കിലും വരുമോ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ക്യാരി ഓവറുകൾ നടക്കത്തുള്ളൂ ഇങ്ങോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്യാരി ഓവർ നടക്കുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതങ്ങ് ഒഴിവാക്കി അങ്ങ് വിട്ടത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ മാത്രമേ ഈ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ സോ നോക്കിയേ നിങ്ങളുടെ ഫിക്സ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതി ഇനി നോക്കിയേ ഫിക്സ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ഫോർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നു നേരെ തല തിരിച്ച് എഴുതുക ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു സോറി സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്താണ് ഇവിടെ പ്ലസ് വരുന്നു മൈനസ് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സോ രണ്ടും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക സോ സിക്സ്റ്റി നയൻ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻ പ്ലസ് മൈനസ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് വരുന്നു രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരിടത്ത് ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരിടത്ത് ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിന് ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പ്ലസ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ നേരെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുക മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇത് ചെയ്യുമ്പം ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് വാല്യൂ അല്ല പ്ലസ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം തല തിരിച്ച് നേരെ മൈനസ് വാല്യൂ വേണം ഇവിടെ എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെയും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതേ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എഴുതുക ബിക്കോസ് കിട്ടുന്ന പോസിറ്റീവ് ആണ് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതുക ഇവിടെയും കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഇവിടെയും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ അത് എഴുതി വെക്കുക ഇനി എന്തോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഈ വാല്യൂസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മൊമെൻറ്റ്സ് ആയി അടുത്ത എന്താണ് ക്യാരി ഓവർ മൊമെൻറ്റ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ പകുതി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പകുതി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കണം ട്വൽവിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് വരും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം കേട്ടോ എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എഴുതാതിരുന്നാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ പകുതി ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു എത്രയാണ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി എത്ര വരും ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരുന്നു ഓക്കെ
സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടിടത്തും ഒരേ വാല്യൂ ആയിരുന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു വട്ടം മാത്രം കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ടു വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടിടത്തും എഴുതിയത് ഇവിടെ പക്ഷെ നോക്കിയാൽ ഒരിടത്ത് പോയിന്റ് ടു നയൻ ടു നോട്ട് നയനും അടുത്തടുത്ത് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ത്രീയുമാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കോളത്തിനും കിട്ടിയ സെപ്പറേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതും ഇതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതും ഇതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അത് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ സോ നോക്കിയേ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ സപ്പോർട്ട് മൊമെൻ്റ് ആണ് അതിനകത്തെ മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ മാക്സിമം ബീം നെഗറ്റീവ് മൊമെൻ്റ് അറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ മറ്റേടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്ന ലോഡിൻ്റെ സ്പാനിൻ്റെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ അതിലേക്ക് വരുന്ന ലോഡും റിയാക്ഷനും എല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നോക്കിയാൽ നെഗറ്റീവ് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് സപ്പോർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിത് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റിൽ ഏതാണോ മാക്സിമം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതെടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അതേ സമയത്ത് സ്പാൻ മൊമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ അത് ചെയ്യേണ്ട സപ്പോർട്ട് മൊമെൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ കിട്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റിലോട് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണോ അതിൽ ലാർജസ്റ്റ് ഏതാണോ ആ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് എടുത്തരുത് ഓക്കെ അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ സോ അതാണ് മാക്സിമം ബീം നെഗറ്റീവ് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അത് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ ഫൈൻഡ് മാക്സിമം കോളം മൊമെൻറ്റ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ബീം മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് കോളം മൊമെൻസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കോളം മൊമെൻറ്റ്സ് നോക്കിയേ ഡെഡ് ലോഡ് ഓൺ ബി സി ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ആൻഡ് ഡെഡ് ലോഡ് ഓൺ എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ഈസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ലൈവ് ലോഡ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ഇപ്പം നോക്കിയാൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ബി സിയിലെ ഡെഡ് ലോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബി സി ഓക്കെ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതിലെ ഡെഡ് ലോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എ ബിയിലേതും അതേപോലെ തന്നെ സി ഡിയുടേതും ഡെഡ് ലോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും സെയിം ഡെഡ് ലോഡ് ഡെഡ് ലോഡ് ആണ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലൈവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണ് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ലേ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിലെല്ലാം ഡെഡ് ലോഡ് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഒരിടത്ത് വരുന്ന ഡെഡ് ലോഡ് അല്ല ബാക്കി രണ്ടിടത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കിയേ കെ വാല്യൂസ് നോക്കിയേ ഇവിടെ ടു കെ ത്രീ കെ എഗെയിൻ ടു കെ ടു കെ ടു കെ ഫോർ കെ ത്രീ കെ ടു കെ ടു കെ ടു കെ ടു കെ കണ്ടോ കെ വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കിയേ സ്പാൻസ് നോക്കിയേ ബീമിൻ്റെ അതാത്തത് ഫോറ് പിന്നെ സിക്സ് മീറ്റർ വീണ്ടും ഫോർ മീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കോളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കോളം മൊമെൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കോളം മൊ കോളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം കോളത്തിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് തരാഞ്ഞത് ബിക്കോസ് കെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇ ഐ കെ വൺ കെ ടു കെ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ലേ ഫോർ ഇ ഐ ബൈ സ്പാന് അതിന് പകരം നമുക്ക് കെ വാല്യൂസ് ഡയറക്റ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ കെ ആണ് ടു കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ നോക്കിയേ എ ബിയിൽ അത് എടുക്കുമ്പോൾ കെ വൺ ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു പ്ലസ് കെ ത്രീ കെ വണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയേ കെ വണിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ കെ കെ വണിൻ്റെത് ത്രീ കെ ത്രീ കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ കെ പ്ലസ് ടു കെ പ്ലസ് ടു കെ എന്ന് വരും അല്ലേ സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടിടത്ത് നിന്നും കെയുടെ വാല്യൂ കോമൺ എടുക്കാം സോ ത്രീ കെ ബൈ ത്രീ കെ പ്ലസ് ടു കെ പ്ലസ് ടു കെ കെ ഇവിടെ നിന്ന് കോമൺ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ
So, what is the K1, K2, K3, K4, and column, the beam. What is the value of okay. BA? So, BA is the value of BA. Is 3K, anale. so 3K divided by okay, 3K plus 4K plus 2K plus 2K. So, 3K is the value of BA, so 3K is divided by E joint. So, 3K plus 2K plus 4K plus 2K. That's the value of BA. Okay. 3k by 3k plus 4k plus 2k plus 2k. As you say, k values are common. Cut the value of 0.273. So, df, c, dm, same. Now, df, bc. bc is the same. 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 4k, 2k, 3k, 2k. Alle, so, no, okay. 4k divided by 4k plus 2k plus 3k plus 2k. Okay. So, we will get the distribution factor. In the value. In the next chamber, we will get 2k. Value. So, we will get the bj value. We will get the value 2k. We will get the bj value. That is divided by 3k plus 4k plus 2k plus 2k. Jayinu. So, if you have a point 364, you can see the point 182. 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 You can see the Live load distribution case 1 and the live load on A, B and C, D only. Then, okay. Pala redil kodukale. Eeru kolathinte case le noike. Kolathinte case le namukka pala redil kodukana ite bato. So, evada nengka sradhi kani gariya. Eeru case le namukka vayengila. Evada noike. Dead load on the varayina the kodukundo. Live dead load on the varayina the kodukundo. Okay, eeru dead load anna erda. Okay. Then dead load kodukundo erda. Live load is the same as live load. If you have a call, you can see the maximum moment. That is the side of 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 the the side of 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 on the angle A, B, C, D, live load, dead load, dead live load, dead 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 load, C D ilum live load we are going to Okay, so A B ilum we have to dead load and live load we are going to So W L square by 12 we are going to W in the value is dead load plus live load. This is okay. B C D ilum we are going to A B C D ilum we are going to dead load different. So now we have to say A B ilum C D ilum same dead load. Dead load is 14.5 or something. Live load is 17.5. So now okay. we have to say 14.5 plus 17.5 out the dead load and out the live load. That divided by 12 into L in the value 4 and 3 into AB. So 4 is 4 square into J. So W into L score is 14.5. So now we have 14.67 kN. This is the value of 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 the value a, B and the bar minus 42.67 and B A 42.67. That's why I need C, D and the bar minus 42.67 and D, C and the bar 42.67. In the case of B, C, and the case of B, C, and the case of B, C, and B, C, and the case of B, 15.5 so 15.5 into L value 6 so 6 square divided by 12 I negative so minus 46.5 so 3 plus so B C B plus so plus 46.5 into 12 into 1200 value fixer and moments in the value so what are the fixer and moments 
ए बी सी डी ए कोलमस वरकू ओरों वर मेबर्स ऐसे ए बी ए बीमु ए ईपमस नमुक इन अड़ नो बी ए बी सी बी बी जे बी एफ एलमस सील अल सी बी सी डी बी सी के सी जे एलमस डी वो डी सी बी डी एल डी एच एलमस इन नो डिस्ट्रिब्यूशन फैक्टर एल डिस्ट्रिब्यूशन फैक्टर नाकुलेट्त वो सोइ टू ए सिक्स ए ई डिस्ट्रिब्यूशन फैक्टर अगेन ए इंटू टू ए बी एड नयन पर वीडियो रीचेको कटो बी जे बी एड टू सवन थ्री बी एफ वन एइट टू बी सी थ्री सिक्स फोर सी के वन एइट टू सी बी थ्री सिक्स फोर सी जी वन एइट टू कौ इन रूम ओपसीटी सेम आवाद कौ इन सी डी टू सवन थ्री डी एल टू एइट सिक्स डी सी डे फोर टू नयन डी एच टू एइट सिक्स सो डिस्ट्रिब्यूशन फैक्टर्स नाकुलेट आ डिस्ट्रिब्यूशन फैक्टर्स ई केस नोकी बीमि नरते बीमि स्पानि सपोर्टि मक्सीम नगटीव पॉसिटीव मोमेंट कंपिड़ा नामे डिस्ट्रिब्यूशन फैक्टर एड़ू बीमि एड़ी पक्षे मोमेंट कंपिड़े बीमि डिस्ट्रिब्यूशन फैक्टर्स एड़कना अब मस्ट है ओके अदक आलूसा इन नोए फिस्ड आ मोमेंट फिस्ड आ मोमेंट कंपिड़ो ऐसी कंपिड़ू बीमि कंपिड़ू सो आ फिस्ड आ मोमेंट्स एल्दों माइनस फोर्टी टू पॉइंट सिक्स सवन ए बी सो अब को अगर ओपसीटी बी एल वर अल सो फोर्टी टू पॉइंट सिक्स सवन वन इन बी सी माइनस फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव वन सी बी एल फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव वर्ण डब्ल्यू एल स्क्वय ट्वलव एक्सप्लेन इन सी डी वह नोए माइनस फोर्टी टू पॉइंट सिक्स सवन नर ओपसीटी डी सी वह फोर्टी टू पॉइंट सिक्स सवन एड़क स्पेस ब्लैंक बिकॉस अदलमस नमक मे फिस्ड आ मोमेंट बीमि मे बिकॉस एंड फिस्ड आई बीमि फार एंड फिस्ड आई सो फिस्ड आ मोमेंट नाम कंपिड़ू कोल कंपिड़ी बीमि मे कंपिड़ू श्रद्धि डिस्ट्रिब्यूशन फैक्टर बीमि कोल कंपिड़ा फिस्ड आ मोमेंट नरते कूटे बीमि मे कलकुलेटू ओके इन चेद नमुक मोमेंट अलग फिस्ड आ मोमेंट डिस्ट्रिब्यूशन फैक्टर्स जस्ट मल्टिप्ले सो फोर्टी टू पॉइंट सिक्स सवन इंटू पॉइंट टू ए सिक्स किटना वालू माइनस आर तल धी ए माइनस आने प्लस सो ट्वल पॉइंट टू आई वरुद अड़ता नोए फोर्टी टू पॉइंट सिक्स सवन इंटू पॉइंट टू ए सिक्स ट्वल पॉइंट टू अड़ अड़ा माइनस फोर्टी टू पॉइंट सिक्स सवन इंटू पॉइंट फोर टू नयन चयन एइंट टू सिक्स वरू इन नोए इवे अब नोए बी ए वो बी सी वो ओर मोमेंट बी एडे बी सी कूड़े रूम कूड़े आड् आड् मोमेंट इन मल्टिप्ले श्रद्धि आड्डे वे मल्टिप्ले ओके बी ए बी सी रहा बी जॉइंट वो सी जॉइंट बी ए सी बी सी डी वो रूम कूड़े आड् माइनस प्लस आड्डिया पाड़ू इतम मल्टिप्ले तेजान पाड़ू अब डिस्ट्रिब्यूशन फैक्टर कॉरी डिस्ट्रिब्यूशन मोमेंट अलग बालेंसी मोमेंट कौन ओके अत्र क्यारी ओवर मोमेंट क्यारी ओवर मोमेंट इन हाफ क्रोस ओके इन हाफ इन हाफ क्रोस 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 इवे नमु क्रोस नोकी रूम आडे हाफ क्रोस इन क्यारी ओवर मोमेंट क्यारी ओवर मोमेंट मिले वी बालेंसी ई ओर मोमेंट को आड्डे अत्र फाइनल मोमेंट वे कौन ओके